こんにちは DMM ドリームクラブの椎名です今日は2023年の7月6日木曜日午後6時を回ったところでございます先週末は金曜日に名古屋でセットリストが出走して見事に勝利を飾ってくれましたスタートでつまずいてヒヤッとしたんですけれども、えー、何度か立て直して中断を追走しまして最後は5馬身抜け出す快勝でした前に馬を置いて運んだり砂をかぶる経験をしたりといろいろと経験することもできたんですけれども川西先生はもう一戦様子を見たいということでした次に他を圧倒できるような競馬ができれば地方競馬卒業かなともおっしゃっておりましたので次のレースを楽しみに待ちたいと思いますなおこのレースで川西剛調教師は通算2000勝を達成されましたいつもお世話になっておりますので少し貢献できたとすれば幸いです改めて2000勝おめでとうございます土日の中央競馬には3頭が出走しましたまず土曜日の中京7レース芝 1600m の3歳未勝利戦にニコニコルンルンが出走して12着でしたスタートでぶつかって右に飛んでしまいましてここからのレースになってしまったということで開幕手の大でしたのでかなりきつかったかなというところです松山公平騎手それから違反球者ともにもっとやれる馬という感触を得ておりまして大奥に出さずに次のレースを目指すことになりました、えー、体の小さな馬ですので輸送べりのない札幌での滞在競馬も含めて検討したいということでしたので前進できるように持っていければと思っております日曜日は函館サンレースの芝 1200m3 歳未勝利戦にアイワナアイドルが出走して13着でした中断で流れに乗った競馬はできていたと思うんですけれどももう一伸びが効かなかったということで現状馬体重も含めてもう一つ成長が欲しいかなという印象ですだ吉場の走り自体は悪くなかったということでしたのでこのまま北海道シリーズを転戦して次は札幌で出走する予定です札幌競馬場に早めに入って滞在期間を長くするプランも出ておりますのでなんとか馬体重を増やして次のレースに持っていければと思っております福島5レースの2歳新馬戦芝 1800m にはレイデラルースが出走して12着でしたかなりテンションが高いということで開始までどう持っていくかというところが一つテーマだったんですけれども意外とスムーズにいきましてバドックも落ち着いて歩けていたようですけれどもレースでは若さが出てしまい外に逃げようとする面を出してしまいました、まあ、よくわからないままレースが終わってしまったという感じだと思うんですけれどもレースを経験できましたので、えー、競馬が分かった次はいい競馬を見せてくれればと思っております、えー、ひとまずこの後はノーザンファーム店員に放牧に出しまして心身のリフレッシュをして、えー、また次のレースを目指す予定ですさて在休馬の情報ですけれども来週日曜7月16日の函館5レース芝 1800m2 歳新馬戦でのデビューを予定しておりますベランジエールが函館のウッドチップコースで追い切りを行いましたゴアロン69秒に姉妹13秒5というタイムで3等合わせの真ん中で促されたということですけれども思ったほど反応してくれなかったということですまだ動きの面では1周前の時点では物足りない面が残るということですけれども馬体重は4 5 0キロ前後で安定してきたということですし解剖もよく食べているということですので、えー、体調面は心配しなくていいのかなと思っております、えー、あとはあと1周でどれぐらい上向いてくるか、えー、また芝でどれぐらい変わってくるかというところですけれどもこのまままずは順調に持っていければと思っております来週は牝馬の出走が続く予定でバンビースタも中京のダート 1000m 視野に入れて調整を進めておりますこの週はリットの反路で4ハラン55秒に姉妹順位部4をマークしてツイスト先着を果たしましたコースだと物見が激しいということで反路で追い切ったんですけれども普段はグイグイ進んでいくんですけれども追い切りで促すとなかなか進んでいかないということで気持ちの難しい面がやはりあるのかなという印象です今週のダート 1800m も視野に入れていたんですけれどももろもろ考慮しまして来週のレースに向かう予定になりましたので来週まで心身ともにコンディションをもう一段階上げられればなと思っております同じ3歳未勝利馬のクルチェットは日曜の中京8レース芝 2000m 牝馬限定の3歳未勝利戦を予定しておりますこちらも追い切りを半路で4波乱55秒1姉妹12秒9のタイムを出しまして先行して編入しておりますこちらはこの期間の放牧でかなり馬体が成長してリフレッシュ効果もあるということで非常に心身のコンディションがいい状態で臨めるんではないかなというふうに思っております変わり身の期待できるコンディションかなと思いますので次なんとかガラッと変わってくれないかと期待をしております5歳牝馬のソナトリーチェも来週日曜の中京で出走予定しておりまして牝馬限定のダート 1400m3 歳以上一生クラスに向かう予定です今週はニューポリトラックコースでオアロン68秒8姉妹11秒4のタイムをマークしてスピードに乗ってからはスムーズな走りを見せていたということです動きは悪くないということですので一生クラスでなんとか勝利をつかめるように頑張っていきたいと思います再来週のデビューを予定しておりますシンハナーダはミオノットチップコースで追い切りを行いました5ハロン66秒1姉妹11秒5のタイムで先週と同じ3等合わせの真ん中だったんですけれども先週よりも反応よく動けていたように思います
、今回は北村宏樹氏が持ってくれたんですけれども非常にコントロールが効くタイプで、えー、走りも綺麗ということでこのままレースまで順調に調整できそうなイメージが湧くという話をされてましたのでデビュー戦に向けていい評価をもらえたんではないかなと思っておりますあとは現状体重4 3 0キロ程度ということで、えー、乗った方皆さんおっしゃるんですけれどももう一回り体つきが大きくなってくればというコメントでしたのでそのあたりも今後成長できればなというふうに思っております再来週の中京の障害オープンを予定しておりますハーツシンフォニーは火曜日に障害練習を行いまして、えー、木曜日にミホロットチップコースでゴハロン70秒3姉妹12秒8のタイムを出しました、えー、前回よりも体調が良くて動きも上積みを感じるということですので状態面は上がってきているのかなと思いますで火曜日の障害練習を私見ていたんですけれども石上騎士の鼻に頭突きするような形になりまして鼻血が出てしまいまして石上騎士かなり痛そうでしたまあ、あの初勝利の時もちょっと怪我させてしまって大変苦労をかけているんですけれどもずっと手放さずに乗ってくれていますのでなんとかこのコンビでオープンも勝利できるように持っていければなと思っておりますデビューに向けた調整を進めているミサイゼではトラブライゼが一等ノットチップコースで追い切りを行いました5波論69秒1姉妹11秒4というタイムで3等朝の内から追走して先着しまして姉妹の動きはなかなか鋭かったんではないかなと思います単走だと動きが悪いということなんですけれども合わせると一変するということで、えー、この辺りはレースに行って非常に武器になるんではないかなと思いますこの順調であれば7月末のデビューが見込めるということで新潟の芝 1600m1800m ぐらいを目処に進めていきたいということです先週末に入居しましたベルファストは、えー、軽く乗り運動をしながらゲート練習を行っているということですけれども非常に優秀ということで、えー、7月7日金曜日にゲート試験を受ける予定ということです一旦短期放牧でリフレッシュしてレースに向けて進めていくという青写真を今野先生が描いておられましたのでうまくその通り言ってくれればなというふうに思っております先週札幌競馬場に入りましたエンプレスペイは水曜にダートコースで5話論67秒8姉妹順位右のタイムをマークしました今なりで順調に動けているようですので札幌開催での出走に向けて順調に来ているかなと思います先週の追い切り後に左前の人体に痛みが出ましたオールアドーネはエコー検査を行った結果屈でではなかったんですけれども以前に骨折した場所の近くということで慎重に経過を見ていくことになりました、えー、晴れは引きつつあるということなんですけれども場所的に慎重にならざるを得ないということですのでジョシュア・ステーブルイーストにほぼくんでまして経過を観察していく予定ですなんとか足元が良くなって、えー、また競馬場で走る姿をお見せできればというふうに思っておりますということで今週末の出走は日曜日に2頭いずれも宮田厩舎からの出走となりますえー、まず函館6レース芝 2000m の3歳未勝利戦にはジーク・クローネが出走します追い切りは函館のウッドチップコースで5話の71秒1姉妹13秒0ということで、えー、前走のレースの時はかなりうるさかったということなんですけれども今週の追い切りでもかなりテンションが高かったということでリップチェーンをしてゲートまで行って面をつけたままレースに臨もうということになりましたちょっと精神面が気になるところではあるんですけれども当初予定していた土曜の芝 1800m よりも日曜の 2000m の方がメンバー等も含めてチャンスがありそうということで、えー、ルメレフ氏を確保しつつ変更しましたのでここで決めたいなという気持ちでおります前走の走りから洋芝適性はかなりありそうだと思いますのでスムーズに力を出し切って先頭でゴールを駆け抜けてほしいなと願っております中京12レースの3歳以上2勝クラスシンガポールターフクラブ賞にはベイロン・レーブが出走します今週の追い切りはミホノットチップコースで6話論83秒3姉妹11秒6のタイムを上なりでマークしました、えー、合わせまで追走してうちに入ったんですけれども非常に手応えよく最後まで走れていましたのでバターにも程よく余裕があり体調非常にいいんではないかなというふうに感じております来週の 1400m と両ギラメだったんですけれども、まあ、今回川崎氏が乗ってくれるということでまあ、改めて距離適正マイルまでいけるのかどうかというところも含めて名手の手腕とジャッジに期待することにしました前回中京で芝 1400m を使った時は少し、えー、忙しい印象もありましたので一方の延長がうまくはまれば十分チャンスもあるんではないかなと思っております先週は土曜中京日曜函館というスケジュールだったんですけれども、まあ、今週は土日分かれますんで日曜日函館に行きましてそのまま月曜からのセレクトセールに臨む予定です競馬もさりもなかなか難しいところではあるんですけれども少しでも多くの方に喜んでいただけるように頑張っているつもりですので温かく見守っていただけますと幸いです来週再来週と2歳分のデビューも控えておりますので少しでもいい結果を報告できるように頑張っていきたいと思います今週末は日曜2頭の出走になりますどうぞよろしくお願いいたします